அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பயந்துக்க போற இந்த சம்பவம் நடந்தது அமெரிக்காவில் உள்ள நியூயார்க் நகரத்தில் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் பெரிய தொழிலதிபர் அவரை பார்க்கறதுக்காக வேண்டி அந்த நகரத்தை சார்ந்த ஒரு நான்கு சமூக ஆர்வலர்கள் பெரிய மனிதர்கள் வந்து அவருடைய அந்த செல்வந்தருடைய அலுவலக வாயிலில் காத்திருந்தாங்க அந்த செல்வந்தர் அவருடைய நிறுவனங்களில் வேலை செய்கிற அதிகாரிகள்கிட்ட ஒரு கூட்டம் நடத்துகிற விஷயமா அவருடைய அறையில் இருந்தார் அந்த கூட்டம் முடிஞ்சு அந்த அதிகாரிகளெல்லாம் வெளியில் போகிற உடனே அந்த செல்வந்தர் வந்து இந்த பெரிய மனிதர்களை உள்ள அழைச்சார் உள்ளே வந்த உடனே அவங்க நாலு பேர் உள்ளே போனாங்க அந்த செல்வந்தர் அவங்கள உட்கார சொன்னார் உட்கார்ந்துட்டு உட்கார்ந்த உடனே அவர் என்ன விஷயமா என்னை பார்க்க வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே என்ன சொன்னார் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் நம்ம அஞ்சு பேர் தான் அந்த ரூமில் இருக்கிறோம் ஆனால் நிறைய மின் விசிறிகளும் மின் விளக்குகளும் தேவையில்லாமல் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் அணைச்சிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எந்திரிச்சு போயிட்டு அதை அணைச்சிட்டு திருப்பி அவர் இடத்துல வந்து உட்கார்ந்தார் இந்த நேரத்தில் அவரை பார்க்க வந்திருந்த ஒருத்தர் நினச்சா நாலு பேருமே நினச்சாங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா ஐயோ நாம் இவற்றை ஒரு பெரிய தொகையை நன்கொடையாக வாங்குறதுக்காக வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஆள் வந்து ஒரு லைட் எரிகிறதே ஒரு பெரிய செலவு நினைக்கிறாரு இவர் நமக்கு என்ன நன்கொடை கொடுக்க போகிறார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இல்லாமலே அங்கே உட்கார்ந்துருந்தாங்க இந்த செல்வந்தரும் அவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க என்ன விஷயமா என்னை பார்க்க வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் உடனே அவங்க சொன்னாங்க நம்ம நகரத்தில் ஆரம்பிக்கிற ஒரு பெரிய கல்வி நிறுவன நிறுவனத்துக்கு ஆரம்பிக்க இருக்கிற ஒரு கல்வி நிறுவனத்துக்கு நன்கொடை வாங்குகிற விஷயமா தான் அவங்கள பார்க்க வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க உடனே இந்த செல்வந்தர் வந்து அந்த கல்வி நிறுவனத்தை பற்றி அதோடைய ஆதியிலிருந்து அந்த வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களையும் ஒன்று ஒன்றா நோண்டி நோண்டி கேட்டார் இது கேட்க ஆரம்பித்த உடனே இந்த நாலு பேருக்கும் இன்னும் அவர் மேலே இருந்து நம்பிக்கை போயிடுச்சு இவர் எங்கடா நமக்கு உதவி செய்ய போகிறாரு அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தாங்க எல்லாம் முடிஞ்சு அவங்க சரி நாங்கள் கிளம்புறோம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்புனாங்க அந்த நேரத்தில் அந்த செல்வந்தர் என்ன பண்ணார்னா அவருடைய செக்கு புத்தகத்தை எடுத்துட்டு ஒரு பெரிய தொகையை அதில் எழுதி அதை அவங்ககிட்ட கொடுத்தார் அதை பார்த்த அந்த பெரிய மனிதர்கள் வந்து அப்படியே அசந்து போயிட்டாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கல்வி நிறுவனம் ஆரம்பித்து நடத்துறதுக்கு எவ்வளோ மொத்தம் தேவையாகும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பட்ஜெட் போட்டிருந்தாங்களோ அவ்வளோ தொகையையும் ஒரே செக்கில் அந்த செல்வந்தர் எழுதியிருந்தார் உடனே இந்த நாலு பேரில் ஒருத்தர் கேட்கவே செஞ்சிட்டார் என்னங்க நீங்கள் சாதாரண லைட் எரிதையும் ஒரு மின்விசிறி எரிதையும் ஒரு பெரிய செலவு நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ பெரிய தொகையை நன்கொடையாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் பார்த்து கேட்டார் அதுக்கு அந்த செல்வந்தர் சொன்னாராம் என்ன சொன்னாராம் தெரியுமா இப்பாருங்க நான் பெரிய பணக்காரன் தான் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சிக்கன நடவடிக்கைகளில் கிடைக்கிற அந்த பணத்தை தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பெரிய பெரிய கார கார காரியங்களுக்காக நான் நன்கொடையாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அந்த பெரிய செல்வந்தர் வேறு யாரும் கிடையாது ராக் பல்லர் தான் அமெரிக்காவில் பெரிய செல்வந்தர்னாலே ராக் பல்லர் தான் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அவரை பற்றி நிறைய கதைகள் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இருந்தால் கூட அந்த ராக் பல்லர் பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லலான்னு இருக்கிறேன் இந்த ராக் பல்லர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தொம்பதாவது வருஷத்தில் ஒரு சாதாரண விற்பனை பிரதி பிரதிநிதியோடைய மகனாக பிறந்தார் ஒரு ஏழு வயந்த குடும்பத்தில் தான் பிறந்தார் அவருடைய பதினாறு வயதில் அவருடைய படிப்பை தொடர முடியாமல் ஒரு கமிஷன் ஏஜென்சியில் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது சென்ட் கிடைக்கிற மாதிரி உள்ள வேலையில் தான் அவர் அமர்ந்தார் அந்த வேலையில் கிடைச்ச வருமானம் அவருக்கு பத்தாம் இருந்துச்சு அவருடைய இருபத்தி நாலாவது வயசில் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டில் வந்து அந்த நேரத்தில் தான் வந்து அமெரிக்காவில் இந்த கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி அப்படிங்கிறது ஆரம்பிச்சுது உடனே அந்த தொழிலில் இவருடைய நண்பர்களோடு சேர்ந்து இறங்கினாருங்க அவர் இறங்கினது தாங்க அவருக்கு ராசி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து அவருடைய கம்பெனி தான் அவருடைய கம்பெனி பேர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆயில் கம்பெனி அதுதான் அமெரிக்காவில் இந்த கச்சா எண்ணெய் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து பெட்ரோலிய பொருளாக மாற்றி சுத்திகரிக்கும் ஒரு பெரிய நிறுவனமாக இருந்து அவர் உலகத்திலே வந்து என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் பணக்காரனாக முன்னேறிட்டார் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் உலகத்திலே மிகப்பெரிய பணக்காரராக அவர் வந்து இருந்தவர் தான் வந்து ராக் பல்லர் அவ்வளோ பெரிய பணக்காரர் இருந்தால் கூட அவருடைய சிக்கன நடவடிக்கைகளாலும் அதில் கிடைச்ச நிறைய வருமானங்களையும் அவர் நல்ல காரியங்களுக்காண்டி அவர் செலவு பண்ணார் அவர் செலவு பண்ண அதாவது அவர் அவருடைய அந்த நல்ல எண்ணத்தினால இன்றைக்கும் அமெரிக்காவில் வந்து பெருமையாக நிற்கிற ரெண்டு விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்காக அவர் ஆரம்பித்த ராக் பல்லர் யூனிவர்சிட்டி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மருத்துவ சேவைக்காக அவர் ஆரம்பித்த ராக் பல்லர் ஃபவுண்டேஷன்
விருதை பெரியவர்கள் வந்து ஒன்று கூடி நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம பிள்ளைங்களாம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆங்கில பள்ளி வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தாங்க அந்த கல்வி நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்காக அவங்க எப்படி ஒரு சிக்கன நடவடிக்கை எடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் பிடியரிசி கல்வி திட்டம்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிடியரிசி கல்வி திட்டம்னா என்ன செய்கிறதுன்னா அந்த சமூகத்தை சார்ந்த மக்கள் எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க வீட்டிலேருந்து ஒரு பிடி அரிசி கொடுப்பாங்க அந்த அரிசியில் வர வருமானத்தை வச்சு தான் அவங்க அந்த பள்ளிக்கூடங்களை ஆரம்பித்து நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த 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 பிடியரிசி திட்டம் தான் அன்றைக்கி வந்து மகமே அப்படிங்கிற பேரில் வந்து இன்று வரை நூற்றி முப்பது ஆண்டுகளையும் கடந்து இன்று வரை விருதுநகரில் வந்து ஆரம்ப பள்ளியில் ஆரம்பித்து மேல்நிலை நடுநிலை பள்ளி மேல்நிலை பள்ளி கல்லூரி பெண்கள் கல்லூரி என்ஜினியரிங் கல்லூரி நர்சிங் கல்லூரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல கல்வி நிறுவனங்களாக ஆள் போல் தலைத்து அருள் போல் வேரூன்றி இன்றைக்கி உலகளாவிய பெருமைகளை பெற்றுக் கொடுத்துருக்குது அந்த பெரிய மனிதர்களையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் நினைப்பதை நான் பெருமையாக கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்